Hallo und willkommen to all those who are joining us for this very special program. Hallo und herzlich willkommen an alle diejenigen, die jetzt uns hier an diesem wunderbaren Programm, diesem speziellen Programm äh, teilnehmen. Today we have an extra special presentation that we like to share from the book of Revelation. Heute haben wir noch ein Bonusmaterial, das wir mit euch teilen wollen aus dem Buch der Offenbarung. And I trust that each one will be blessed as you join us in our study this afternoon. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr ganz gesegnet werdet, wenn ihr mitstudiert hier in dieser Bibelstunde. If you don't have your Bibles, we encourage you to get that at this time. Wenn ihr keine Bibel äh, zu greifen habt, dann ermutigen wir euch eine zu nehmen. Make sure you get a notebook and something to write with. Und stellt auch sicher, dass ihr einen Notizblock habt, um einige Dinge aufzuschreiben. Our presentation is entitled The Movement of Destiny. Unsere Präsentation ist überschrieben eine Bewegung des Schicksals. And so we invite you to bow our heads with us as we begin with the word of prayer. Und wir möchten euch einladen, euer Haupt zu neigen, damit wir mit einem Gebet beginnen können. Father in heaven, thank you so much for your goodness and grace towards us. Vater im Himmel, hab Dank für die Güte und die Gnade, die du uns geschenkt hast. Father, as we open your word this today, we we pray that your spirit would open our hearts. Vater, wir bitten, dass wenn wir dein Wort jetzt aufschlagen, dass der ein heiliger Geist unsere Herzen öffnen wird. Give us special wisdom and understanding concerning this very important prophecy. Gib uns besondere Weisheit und Verständnis für diese sehr besondere Prophezeiung. May we sense the urgency that is contained within this prophecy. Gibt es wir die Dringlichkeit verstehen, die sich in dieser Prophezeiung befindet. And help us to catch a new vision. Und gibt es wir eine neue Vision bekommen. To see who we are according to the book of Revelation. Damit wir erkennen, wer wir wirklich sind gemäß des Buches der Offenbarung. We ask that you speak to our hearts and minds. Wir fragen, wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen und zu unserem Verstand and sprichst. That we would be truly blessed as a result of this study. Und dass wir wirklich gesegnet werden als Resultat dieser Studie. Teach us now, we pray. Wir bitten dich, dass du uns In lehrst. Jesus name. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen. Today's presentation is entitled The Movement of Destiny. Die Präsentation heute ist überschrieben eine Bewegung des Schicksals. It's a message that is of utmost importance for us to understand in these last days. Es ist eine Botschaft, von der es absolut notwendig ist, dass wir sie in dieser letzten Endzeit verstehen. As we consider this word destiny, wenn wir uns das Wort äh, Schicksal anschauen, it is a very thought-provoking word. Das ist ein Wort, das ziemlich zum Nachdenken anregt. And if we if we're to look this up in the dictionary, und wenn wir das im Wörterbuch nachschlagen, it literally means, dann bedeutet es buchstäblich, the events that will necessarily happen to a particular person or thing in the future. Die Ereignisse, die notwendigerweise in der Zukunft passieren werden. Or the hidden power believed to control what will happen in the future or fate. Oder die verborgene Kraft, die angeblich die Zukunft kontrolliert oder auch die Bestimmung. The word destiny is a very thought provoking word. Das Wort Schicksal ist ein ziemlich ähm, gedankenanregendes Wort. But unfortunately in our day and age, aber leider in unserem Zeitalter, it's a word that is seldom thought of at all. Es ist ein Wort, an das selten gedacht wird überhaupt. Most people don't consider their destiny. Die meisten Menschen denken nicht über ihr Schicksal, über ihre Bestimmung nach. They're too busy with the here and now. Sie sind zu beschäftigt mit dem Hier und Jetzt. They don't, they don't have time to think about the hereafter and what's going to happen in the future. Dass sie keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was im Nachhinein, was jetzt in der Zukunft passieren wird. Our lives are so crowd, crowded with so much busyness. Unsere Leben sind so vollgestopft mit Geschäftigkeit. We have schedules. Wir haben äh, Tagespläne. We have appointments. Wir haben Treffen und Termine. We have errands. Wir haben äh, andere Dinge, die wir zu tun haben. Und viele wichtige Termine, die uns in verschiedene Dinge, äh, in verschiedene Richtungen ziehen und und äh, ja, bedrängen. We're so focused on the moment. Wir sind so sehr auf den Moment fokussiert, that often we neglect preparation for future events. dass wir oftmals die Vorbereitung auf die zukünftigen Ereignisse vernachlässigen. Friends, I want us to consider that this is very dangerous. Und ich möchte, liebe Freunde, dass wir darüber nachdenken, dass das sehr gefährlich ist. For to ignore our destiny. Denn wenn wir unsere Bestimmung ignorieren, or the things that 
will happen in the future, oder die Dinge, die in der Zukunft passieren werden, can be fatal. Das könnte sehr fatal werden. Notice what the Bible says in the book of Lamentations. Lasst uns einmal anschauen, was die Bibel im Buch Klagelieder sagt. Chapter 1 in verse 9. Und in Kapitel 1 und Vers 9. The Bible says. Da heißt es. Her uncleanness is in her skirt. Ihr Unflat klebt an ihrem Saum. And she did not consider her destiny. Sie hätte es nicht gemeint, dass es ihr zuletzt so gehen würde. This is talking about God's people at a time when they were in apostasy. Hier spricht es von Gottes Volk zu einer Zeit, als sie im Abfall waren. And God's people did not consider the future. Und Gottes Volk hat sich nicht wirklich für die Zukunft interessiert. And notice what happened as a result. Und schaut, was als Resultat passiert ist. It says, therefore, her collapse. Was awesome. Das heißt, sie ist ja gräulich heruntergestoßen. And she had no comforter. Und hat dazu niemand, der sie tröstet. As a result of forgetting or not considering their destiny. Als Resultat daraus, dass sie ähm, ignoriert hat, was ihre Bestimmung ist. The Bible says that God's people fail. Ähm, sagt die Bibel, dass Gottes Volk es versäumt hat. It was a great fall. Es war ein ziemlich großer Fall. The collapse was awesome. Der Zusammenbruch war ziemlich gräulich. And in this fall, she had no comforter. Und als sie gefallen ist, das Volk Gottes, da hatte es keinen Beistand. And we know that the comforter represents the Holy Spirit. Und wir wissen, dass dieser Trost, dieser Beistand, den Heiligen Geist repräsentiert. So it's describing God's people. So beschreibt es hier also Gottes Volk. Falling in a time when they had no comfort of the Holy Spirit with them. Als sie in einer Zeit gefallen sind, als der Heilige Geist sie nicht wirklich mehr trösten und ihnen beistellen konnte. All because they did not consider their destiny. Und das alles nur, weil sie nicht darüber nachgedacht haben, wie es ihnen später gehen würde. In short, my friends, um das kurz auszudrücken, liebe to Freunde, ignore our destiny is to be lost. Wenn wir unsere Bestimmung nicht äh, be überdenken, dann bedeutet es, dass wir verloren sind. And unfortunately, what happened back then? Und unglücklicherweise, was damals passiert ist, is being repeated today. Das wird sich, das wiederholt sich heute. And so what we want to do this afternoon, und was wir heute tun wollen, is we want to pause to consider our destiny. Da wollen wir einmal kurz innehalten und darüber nachdenken, was unsere Bestimmung ist. As well as our identity, und genauso auch darüber nachdenken, was unsere Identität ist. In the light of Bible prophecy. Und zwar im Licht der biblischen Prophetie. First thing we must understand, das erste, was wir verstehen müssen, is that God's desired destiny for us, dass Gottes ähm, Bestimmung, die er für uns vorgesehen hat, is simply for us to be with him. Ähm, zunächst einmal das ist, dass wir mit ihm sind. In fact, he gave us this promise in the book of John chapter 14. Und wir haben diese Verheißung im Buch Johannes Kapitel 14. Verses 1 to 3. In Verse 1 bis 3. Jesus promised. Da verheißt Jesus. Let not your heart be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. You believe in God, believe also in me. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In my father's house are many mansions. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. If it were not so, I would have told you. Wenn nicht so hätte ich es euch gesagt. I go to prepare a place for you. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. And if I go and prepare a place for you, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, I will come again. So komme ich wieder. And receive you unto myself. Und werde euch zu mir nehmen. That where I am, damit auch wo ich bin, there you may be also. Auch ihr seid. Here we find Jesus desires for us to be with him. Hier finden wir, dass Jesus sich danach sehnt, dass wir mit ihm zusammen sind. And so he gave to us this most glorious promise. So gab er uns diese unglaublich herrliche Verheißung. He's go back to heaven, er wird in den Himmel zurückgehen, to prepare, prepare a place for us. um eine, eine Stätte für uns vorzubereiten. Aber er hat auch verheißen, dass er zurückkommen wird, um uns so aufzunehmen, we could be with him. dass wir mit ihm zusammen sein können. Friends, it's amazing to think. Wir freuen uns, es ist unglaublich, darüber nachzudenken. The of the, uh, of the God of the dass das größte Verlangen des Gottes Universums ist, um mit dir zu sein. Einfach, dass es mit dir Gemeinschaft haben zu können. Us, mit uns Gemeinschaft zu haben, die seine Kinder sind. That's why he's coming back the second time. Und das ist der Grund, warum er wiederkommen wird. And this is the blessed hope of the church in every age. Und das war die gesegnete Hoffnung der Kirche zu allen Zeitaltern. Soon and very soon the blessed Christ is going to return. Bald, ja sehr bald, wird der gesegnete Christus wiederkommen. To receive us to himself. Damit wir bei ihm sein können. This, my friends, is our destiny. Das, liebe Freunde, ist unsere Bestimmung. And God's greatest desire for us. Und Gottes größtes Bedürfnis, dass wir mit ihm sind. Aber die Frage stellt sich, why, why has not this, this, this God's desire been fulfilled yet? Warum hat sich diese, dieser Wunsch Gottes noch nicht erfüllt? What hinders God from coming back to receive us to himself? Was hindert Gott daran, wiederzukommen, damit wir beim sein können? When is Jesus gonna come back? Oder anders ausgedrückt, wann kommt Jesus wieder? And when will our destiny be fulfilled? Und wann wird sich unser Schicksal, unsere Bestimmung erfüllen? Most people thought, die meisten Menschen haben gedacht, that Jesus was going to come back, dass Jesus wiederkommen würde, 
On May 21st, 2011. Ja, viele Menschen haben gedacht, er würde am 21. Mai 2011 wiederkommen. Ganz besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da gab es eine große Bewegung, die stattfand, wo viele Menschen andere gewarnt haben vor der bevorstehenden Entrückung. Und das hat sich auch auf viele andere Länder in der Welt äh, übertragen. Menschen haben Tausende von Dollars investiert, um Werbeplakate zu erstellen und Magazine und, und Traktate, um Menschen vorzubereiten, damit sie fertig bereitet sind, wenn der kommende Gerichtstag kommt. Und sie kamen zu dieser Schlussfolgerung, calculations and interpretations of a single man aufgrund von falschen interpretationen und schlussfolgerungen eines einzigen mannes and here's one gentleman that spent over und hier ist jemand der über 130000 dollar äh, investiert hat emptying his savings er hat all seine ersparnisse hineingelegt in order to warn people about the coming rapture um viele Menschen vor der kommenden Entrückung zu warnen. All across the world you saw billboards like this. In der ganzen Welt sah man solche Werbetafeln. They said, Save the date. Jesus sie, sagten, is again. sie sagten, merkt euch das Datum, Jesus kommt wieder. On May 21, 2011. Und zwar am 21. Mai 2011. Aber ganz offensichtlich, dieses Datum kam und ging und Jesus ist nicht wiedergekommen. Und viele Menschen, die in das Wort eines Menschen vertraut hatten, die haben eine wirklich schreckliche Enttäuschung erlebt. Wenn sie nur die Bibel für sich selbst studiert hätten, dann hätten sie festgestellt, dass Jesus es sehr deutlich gesagt hat, dass niemand den exakten Tag oder die Stunde seiner Wiederkunft In kennt. Fact, after May 21, 2011, Und tatsächlich war es so, dass nach dem 21. Mai 2011 other billboards rise up, da kamen dann andere Plakate, like this one right here, diese zum Beispiel hier, where they quoted the verse, wo sie diesen Vers ähm, zitiert haben, Matthew 24, 36, Matthäus 24, Vers 36, no niemand kennt den Tag oder die Stunde. And indeed, that was very awkward for many people. Und das war natürlich sehr seltsam jetzt für viele Menschen. You see, friends, the Bible does not point to a specific date. Die Bibel zeigt uns also nicht ein bestimmtes Datum, but rather a specific experience sondern vielmehr eine ganz besondere Erfahrung, die sich realisieren wird im Volk Gottes, sodass dadurch die Wiederkunft Jesu eingeleitet wird, wenn nämlich dann Gottes größtes Verlangen realisiert werden wird. Und wir werden unsere Bestimmung erfüllt haben, die von dem Herrn zu sein. Only when this experience is, is realized, Und nur wenn diese Bestimmung sich realisieren wird, wird Jesus zurückkommen dann wird Jesus wiederkommen. Ich weiß nicht, wie es euch liebe Freunde, aber ich möchte, dass Jesus wiederkommt. Und so müssen wir also herausfinden, was ist diese Erfahrung, von der Jesus möchte, dass wir sie haben. Die Bibel sagt uns, im Buch Offenbarung, und zwar bitte bemerken wir in Offenbarung 19, dasjenige, was nämlich diese Wiederkunft Jesus so einleiten wird. Please open to your Bible to Revelation the 19th chapter. Öffnet eure Bibel bitte zu Offenbarung 19. Beginning with verse 7. Und dort beginnen mit Vers 7. Revelation 19:7 says. Offenbarung 19 Vers 7 sagt uns. Let us be glad and rejoice. Lasst uns fröhlich sein und jubeln. And give honor to him. Und ihm die Ehre geben. For the marriage of the lamb is come. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. And his wife hath made herself ready. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. We find that the second coming of Jesus Wir finden also, dass die Wiederkunft Jesu is called the marriage supper of the Lamb. das Hochzeitsmahl des Lammes genannt wird. It is the time when the heavenly husband Jesus Christ es ist die Zeit, wenn der himmlische Bräutigam Jesus Christus is brought face to face with his bride, the church. er mit der Braut, der Gemeinde, von Angesicht zu Angesicht äh, trifft. And the Bible says, Und die Bibel sagt uns, that this event is come, dass dieses Ereignis gekommen ist, Because the wife has made herself ready. weil die Frau sich bereit gemacht hat. Shows us very clearly, was uns ziemlich deutlich zeigt, that the reason why this event has not yet come, dass der Grund, warum dieses Ereignis noch nicht gekommen ist, is the wife liegt daran, dass die Frau is not yet ready. noch immer nicht bereit ist. And God has given his people extra time. Und Gott hat seinem Volk extra Zeit gegeben. He has extended probation a little bit longer. Er hat die Gnadenzeit ein bisschen noch verlängert. To give his bride the church some time, more time to get ready for 
the wedding day. Damit er, damit die Frau, die Braut, deine Gemeinde sich noch vorbereiten kann auf diesen Hochzeitstag. But what enables the wife to get ready? Aber was hat die Braut befähigt, sich vorbereiten zu können? The answer is in verse 8. Die Antwort ist in Vers 8. And to her was granted granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. Und es wurde gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. For the fine linen is the righteousness of saints. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit so der Heiligen. So that which prepares the bride for her wedding day. Also dasjenige, was die Braut für ihren Hochzeitstag vorbereitet. That which prepares the church for the coming of Christ. Das bereitet also die Kirche auf die Wiederkunft Jesu vor. Is the wedding dress. Und das ist nämlich ganz genau dieses which Hochzeitskleid. Is, which is the righteousness of Christ dass die Gerechtigkeit der Heiligen darstellt. Also die Gerechtigkeit Christi, die uns gegeben wird. Faith, und wenn wir sie durch Glauben annehmen, the of dann wird es die Gerechtigkeit der Heiligen. In other words, it becomes our very own. Es, bekommt, es wird unser Ereignis sozusagen. Without this, Ohne dieses the bride is not ready. ist die Braut nicht bereit. And if the bride is not ready, und wenn die Braut nicht bereit the ist, cannot get married. dann kann der himmlische Bräutigam nicht verheiratet werden. Now, I've been married for about six and a half years, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren verheiratet and I enjoy being married. und ich freue mich so verheiratet zu sein. It is a blessing that God has given to the human es ist race. ein Segen, den Gott der Menschheit gegeben hat. Und meine Frau und ich, oder meine soon to be wife, wir haben uns auf eine spezifische Date und meine Frau und ich haben uns ein ganz besonderes Datum ausgesucht. And that was September 4, 2005. Und das war der 4. September 2005. In the afternoon. Und zwar 2 Uhr am Nachmittag. This was the appointed time. Das war die Zeit, die wir uns ausgesucht haben. My, my and I would be one in holy wo meine, meine Verlobte und ich dann in den heiligen Ehebund eingehen wollten. Und da gab es viel Vorbereitung, die getan werden musste, um dieses Ereignis auch stattfinden Now, lassen zu können. Day. Denn eine Hochzeit ist ein sehr besonderes Ereignis. Uh, it only once. Es ist ein besonderer Tag, der nur einmal stattfinden sollte. And so we sent the invitations out. Und so haben wir also die Einladung ausgesandt. The food was prepared. Das Essen war vorbereitet. The decorations were made. Die Dekorationen waren fertig. And as the guests began to arrive, und als die Gäste dann auch kamen, everything was set for the marriage to take place. Alles war bereit, damit die Hochzeit stattfinden konnte. I was ready. Ich war bereit. I had my tuxedo. Ich hatte meinen Anzug. All the bridesmaids and the groomsmen were there. All die Brautzeugen und die die äh, ja die die die, die äh, Menschen waren dort da. And it was in a beautiful environment. Und es war eine wunderbare Umgebung. And we had planned to get married at two o'clock. Und wir hatten uns vorgenommen, um zwei Uhr verheiratet zu werden. But we didn't get married until two forty-five. Aber wir sind nicht verheiratet worden, bis bevor zwei Uhr fünfundvierzig. Forty-five minutes after the appointed time. Und zwar fünfundvierzig Minuten also nach der festgesetzten Zeit. And why is that? Und woran lag das? For one simple reason. Weil es gab nur einen einfachen Grund. Because the wife. Denn die okay. Frau. Was not yet ready. War noch nicht bereit. <lacht> You see, friends, everything was set for the wedding. Seht ihr, liebe Freunde, alles war für die Hochzeit vorbereitet. I had my tuxedo. Ich hatte meinen Anzug. The guests were there. Die Gäste waren da. The minister was ready. Der Prediger war auch bereit. The food was prepared. Das Essen war fertig. Everything was set. Alles war fertig. But even though if everything was set, obwohl alles fertig war, I'm not going to get married. Konnte ich nicht verheiratet werden. Without the bride. Ohne die Braut. And friends, in the same way, und in der gleichen Art und Weise. Everything is set for the heavenly marriage to take place. Da ist nämlich alles schon vorbereitet für die himmlische Hochzeit. The invitations have gone out to the world. Die Einladungen sind in die ganze Welt hinausgegangen. But friends, Jesus is not going to get married. Aber liebe Freunde, Jesus wird nicht verheiratet. And he cannot get married. Und er kann noch nicht verheiratet werden. If the bride is not yet ready. Wenn die Braut noch nicht bereit ist. But I'm happy to tell you, friends. Aber ich bin so froh, euch sagen zu können. Even though it was 45 minutes late. Obwohl es dann 45 Minuten später war. Better late than never. Ähm, lieber zu spät als niemals. And so in the same way. So auf die gleiche Art und Weise. The reason why Jesus had not yet come the second time. Liegt der Grund darin, dass Jesus noch nicht zum zweiten Mal wiedergekommen ist. The reason ist. why his earnest desires not yet been fulfilled. Und seine ernstes Verlangen nicht erfüllt worden ist. Because the earthly bride ist nämlich das, weil seine irdische Braut has not yet received the wedding dress. noch nicht wirklich das Hochzeitskleid Now, friends, angezogen hat. The wedding dress is a very important dress. Seht ihr, Freunde, das Hochzeitskleid ist ein äußerst wichtiges There are Kleid. Some people, es gibt einige Leute, who spend up to even es gibt Leute, die bis zu 40.000 Dollar ausgeben for one dress, für ein Kleid, that they wear one day, das sie nur an einem Tag anziehen werden. Just one time. Und zwar nur dieses eine Mal. Now, friends, in light of that, Nun, wenn man sich das betrachtet, I'm sure you would agree with me, dann bin ich mir sicher, dass ihr mir zustimmen werdet, dass es ein großer Ding ist, dass das Hochzeitskleid wirklich gratis ist. 
dann ist es doch eine wirklich erstaunliche Tatsache, dass das himmlische Hochzeitskleid absolut frei und it's kostenlos not, ist. Not purchased with money. Man kann es nicht mit Geld kaufen. But rather it's purchased, purchased with the gold of faith. Es wird vielmehr mit dem Gold des Glaubens erworben And the silver of und mit dem Silber der Übergabe. I'm happy to say, ich bin so froh, euch sagen zu können, wife up in her dress, meine Frau kam in ihrem Hochzeitskleid and it was beautiful. und es war wunderschön anzuschauen. One of the best days of my life. Einer der schönsten Tage meines Lebens. Und so too when Jesus is brought face to face with his bride. Und so wird es auch sein, wenn Jesus von Angesicht zu Angesicht seine Braut treffen wird. Es wird einer der schönsten Tage seines Lebens sein. Und einer well. der schönsten Tage unseres Lebens auch. But will Christ have such a church? Aber wird Christus so eine Gemeinde haben? The Bible tells us in the book of Ephesians, Die Bibel sagt uns im Buch Epheser, chapter 5, verses 25 through 27, in Kapitel 5, Vers 25 bis 27, please write it down. und bitte schreibt es auf, die Bibel beschreibt eine Kirche, die die korrekte Attacke hat. Da gibt es, beschreibt die Bibel eine Gemeinde, die wirklich die, das Richtige anzuziehen hat. Die Bibel sagt, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. That he might sanctify and cleanse it, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat. With the washing of water by the word. Durch das Wasserbad im Wort. That he might present it, it to himself A glorious church. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, not having spot or wrinkle, so dass sie weder Flecken noch Runzeln or any such thing, noch etwas Ähnliches habe, but that it should be holy and without blemish. sondern dass sie heilig und tadellos sei. According to the passage, nach dieser Passage, we find that it is Christ is the one that makes us ready for the wedding. Da können wir also sehen, dass Christus derjenige ist, der uns bereitet für die Wiederkunft. We can only stand in His righteousness alone. Wir können nur in sein Gerechtigkeit stehen. So preparation for the coming of Christ. Die Vorbereitung auf, also auf die Wiederkunft Christi. Is not so much something that we do. Ist also nicht so viel etwas, nicht so sehr etwas, was wir tun something können. That we give him, him permission to do. Sondern etwas, wo wir ihm die Erlaubnis geben, dass er etwas für uns tun kann. In our lives. Und zwar in unserem Leben. Bible says that Christ is the one that cleanses the church. Die Bibel sagt, dass Christus derjenige ist, der die Gemeinde reinigt. He's the one that sanctifies it and makes it holy. Er ist derjenige, der sie heiligt. And he does it by the word of God, friends. Und er macht es durch das Wort Gottes, liebe Freunde. And the Bible tells us Und die Bibel sagt uns, that God's church, dass Gottes Gemeinde, when it, when, when Christ is through, wenn Christus es, es geschafft hat, will have no spot or wrinkle. dass diese Gemeinde dann weder Flecken noch Runzeln haben wird. Now, friends, how do you get rid of spots in a garment? Nun, wie kann man Flecken aus einem Kleid entfernen? You have to put in the washing machine. Da muss man es in die Waschmaschine tun. But even after you take it out of the washing machine, Aber selbst wenn man es aus der Waschmaschine herausnimmt, it could be re- all the spots could be removed, da könnte es vielleicht sein, dass all die Flecken weggetan sind. And yet that garment is not yet ready. To be worn. Aber immer noch ist das Kleid nicht wirklich fertig, damit man es anziehen kann. Because it still has some wrinkles. Es hat immer noch einige Runzeln. And so what Christ wants to do in our lives, was also Christus in unserem Leben tun möchte, he not only wants to remove the spots, er möchte nicht nur die Flecken hinwegtun, but he also wants to remove the wrinkles as well. er möchte auch die Runzeln hinwegtun. Now how does Christ remove the spots? Nun, wie wird Christus also die Flecken hinwegtun? The blood of Jesus, my friends. Meine liebe Freunde, das Blut von Jesus is the Clorox. ist sozusagen das Reinigungsmittel, das jeden Stein von Sünden Sin in the garment of our lives. Den, das jeden Flecken der Sünde aus unserem Kleid hinweg wäscht. It is the blood that justifies us. Es ist das Blut, das uns gerechtfertigt. But even after being justified or forgiven of the past, aber selbst wenn wir gerechtfertigt sind oder uns die Sünden der Vergangenheit vergeben worden sind, there is still a work to be done. Dann gibt es noch immer etwas, was getan there werden muss. There are still some wrinkles that Christ wants to remove from our character. Dann gibt es immer noch einige Runzeln, die Christus von unserem Charakter entfernen möchte. And how do you remove wrinkles from a garment? Und wie werden Runzeln von einem Kleid entfernt. You take the hot iron man nimmt das Bügeleisen, das you, heiße Bügeleisen. Press, und man presst and jetzt. Press, und presst. And press out all those wrinkles. Und, und man presst und presst und presst, bis all die Runzeln weggegangen sind. That's what we call sanctification. Das ist, was wir Heiligung nennen. The blood of Christ das Blut Christi removes the spots. Das entfernt die Flecken. That's justification. Als Rechtfertigung. But then the Lord takes the hot iron of trials and tribulation. Aber dann nimmt Gott das heiße Bügeleisen der Schwierigkeiten und Verfolgung. And 
these experiences, und durch diese Erfahrungen he wants to sanctify us, möchte er uns heiligen, removing all the wrinkles in our character, um all die Runzeln aus unserem Charakter zu entfernen. And if we submit and surrender to his work, und wenn wir uns übergeben und seinem Wort äh, unterstellen, when he's through with us, wenn er mit uns fertig ist, we will not have spot or wrinkle, dann werden wir keine Flecken und keine Runzeln will, mehr haben. We will be ready for the wedding day. Dann werden wir bereit sein auf den Hochzeitstag. Now will Christ have such a church, wird also Christus eine Gemeinde haben, that has no spot or wrinkle, die keine Flecken und keine Runzeln hat? I mean, this is such a high standard. Das ist so ein hoher Standard. Let me remind us, friends, und liebe Freunde, lasst uns the daran erinnern, the reason why the standard is so high, der Grund, warum der Standard so hoch ist, ist, weil Gott uns wissen will. Das ist, liegt daran, dass Gott uns wissen lassen möchte, dass es für uns Menschen unmöglich ist, aus eigener Kraft diesen Standard zu erreichen. Always remember, friends. Denkt da immer dran, liebe Freunde, the, the grace of Jesus Christ alone, dass es allein die Gnade Jesu ist, that can do this work in our lives. die dieses Werk in unserem Leben tun kann. It's not righteousness by words, es ist keine Gerechtigkeit aus Glauben, äh, aus, aus Werken, but righteousness by faith, aber Gerechtigkeit aus Glauben. In the work that he is doing in us. Und zwar Glauben in das Werk, das er in uns tun kann. The Bible tells that Christ will have a church, die Bibel sagt uns, dass Christus eine Gemeinde hat, that will obtain this glorious experience. die diese herrliche Erfahrung wirklich erlebt. Where can we find this church? Wo können wir diese Gemeinde we find finden? It in the book of Revelation. Wir finden sie im Buch der Offenbarung. So I invite you to turn with me to Revelation the 10th chapter. Und so bitte ich euch die Offenbarung aufzuschlagen, das 10. Kapitel. Now that we've laid that foundation. Jetzt nachdem wir dieses Fundament gelegt we can haben. Go to the 10 of Revelation. Können wir in das 10. Kapitel der Offenbarung gehen. Where we read about the birth and the history of the early Adventist movement. Wo wir die Geburtsstunde der frühen Adventbewegung lesen können. A church that finds Finds its prophetic identity. Eine Kirche, die ihre prophetische Identität findet. Rooted in the book of Revelation. Und zwar verwurzelt im Buch der Offenbarung. And friends, as we recognize our identity. Und liebe Freunde, wenn wir unsere Identität erkennen, it is only then that we can reach our destiny. nur dann können wir auch unsere Bestimmung erfahren. Und das ist ein Kapitel, das jeder siebten Tag Adventist verstehen so let's muss. Study it together, shall we? Sollten wir es also nicht gemeinsam studieren? Revelation 10, beginnen mit Vers 1. Offenbarung 10 mit Vers 1 beginnend. The Bible says. Das sagt die Bibel. And I saw another mighty angel come down from heaven. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen. Clothed with a cloud. Bekleidet mit einer Wolke. And a rainbow was upon his head. Und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. His face shining as it were the sun. Und sein Angesicht war wie die Sonne. And his feet as pillars of fire. Und seine Füße wie Feuersäulen. And he had in his hand a little book open. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein. He said, right foot upon the sea. Und er setzte seinen rechten Fuß auf And das Meer. Left foot upon the earth. Den linken aber auf die Erde. And he cried with a loud voice. Und er rief mit einer lauten Stimme. As lion roars. Wie ein Löwe brüllt. And when he had cried, the seven thunders uttered their voices. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Here we see John the Revelator. Hier sehen wir Johannes, der die Offenbarung schreibt. And in prophetic vision, he sees a mighty angel descending from heaven. Und in seiner heiligen Vision sieht er eine prophetische Vision, sieht einen Now, mächtigen Engel. Engel vom Himmel herabkommen. We know that an angel is simply a messenger. Wir wissen, dass ein Engel einfach ein Bote ist in der Bibel. This messenger is clothed with a cloud. Dieser Engel ist mit einer Wolke bekleidet. Rainbow around his head. Ein Regenbogen um seinen Kopf herum. His face shining like the sun. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Feet like pillars of fire. Und Füße wie Feuersäulen. Now friends, if you notice those characteristics. Wenn ihr diese äh, Charakteristiken beobachtet, meine in Freunde. In each of those characteristics there's a gospel message. Dann ist in jeder dieser Charakteristiken eine Evangeliumsbotschaft. Now I wish we had the time to dissect to understand what this means. Und ich wünschte, wir hätten die Zeit, das alles auseinanderzunehmen, um zu sehen, was das im Einzelnen bedeutet. But that's another study for another time. Aber das kann man ein anderes Mal noch genauer studieren. But I would encourage you folks to check it out. Aber ich ermutige euch, liebe, ähm, ihr Zuschauer, das einfach für euch selbst herauszufinden. Because his outward appearance Denn seine äußere Erscheinung gives a message gibt eine Botschaft, that adds power die Kraft hinzufügt, to the verbal message of his lips. nämlich zu der äh, sprachlichen Botschaft seiner Lippen. The Bible says, die Bibel sagt, dass dieser Engel ein kleines Buch in seiner Hand hat dass dieser Engel ein geöffnetes Buch in seiner Hand hat. One foot upon the sea. Ein Fuß auf dem See, One auf dem Meer, the earth. der andere auf, dem, which, auf der Erde, which signifies, was bedeutet, that this message that he is going to proclaim, dass die Botschaft, die er zu verkündigen hat, is going to touch every part of this globe. 
dass diese Botschaft jeden Teil unseres Globus äh, berühren wird. To every nation, kindred, tongue and people. Zu jeder Nation, jedem Volk, jeder Sprache und jedem Stamm. Well, what is his message? Aber was ist diese Botschaft? Notice with me in verse five. Schaut mit mir in Vers 5. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, er lifted up his hand to heaven. Er hob seine Hand zum Himmel. And swore by him that lives forever and ever. Und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Who created heavens and the and heaven and the things that are in it. Der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die the Erde earth, was darauf ist. The earth and the things that are in it. Und das Meer und was darin ist. And the sea and the things that are in it. Und das Meer und was darin ist. That there should be. Es wird keine time no longer. Keine Zeit mehr sein. So here is the message of the angel. Hier ist die Botschaft des Engels. It's three simple words. Es sind einige wenige Worte. Time no longer. Keine Zeit mehr. Friends, this is a very urgent message. Liebe Freunde, es ist eine sehr dringliche Botschaft. A message that deals with time. Eine Botschaft, die sich auf die Zeit bezieht. And it is of the utmost importance. Und es ist von der äußersten Wichtigkeit. For us to understand exactly what the angel is talking about. Dass wir wirklich ganz genau wissen, was der Engel hier eigentlich meint. As we understand the message time no longer, denn wenn wir die Botschaft, es wird keine Zeit mehr sein, this sehen, will enable us das wird uns befähigen, to receive the heaven, the wedding dress, das wird uns befähigen, dieses äh, Hochzeitskleid anzunehmen, that prepares us for the marriage supper of the Lamb, damit wir für das Hochzeitsmahl des Lammes bereitet sind. But what does this mean? Aber was bedeutet das? Time no longer. Keine Zeit mehr. Well, friends, the only way we can understand this message. Die einzige Art und Weise, wie wir diese Botschaft verstehen können, is if we understand where the angel got the message from. Ist nur dann, wenn wir wissen, wo der Engel diese Botschaft herbekommen hat. And if you look at his outward characteristics, und wenn ihr an seine äußere Erscheinung denkt, it is evident what the source of the message is. Dann ist wirklich ähm, deutlich zu sehen, woher diese Botschaft eigentlich kommt. Do you remember what he has in his hand? Erinnert euch um, was in seiner Hand hat? A little book. Ein kleines Büchlein. And what position is that book? Und in, wie ist dieses Buch hier dargestellt? It's open. Es ist geöffnet. And as he has this little book open in one hand. Und wie er dieses kleine Buch in, in seiner einen Hand hat. And with the other hand he swears by God the Creator in heaven. Und mit der anderen Hand zu Gott dem Schöpfer schwört. He then says time no longer. Dann sagt er es wird keine Zeit mehr Which sein. Which shows that the source of that message. Was uns zeigt dass die Quelle dieser Botschaft. Must be the little book that is open in his hand die das kleine Büchlein sein muss, das in seiner Hand geöffnet ist. So the only way we can understand time no longer, das ist also der einzige Art und Weise, wie wir diesen Ausdruck keine Zeit mehr verstehen können, first understand what is this little book that is open in the hand of the angel. Ist nur möglich, wenn wir zuerst verstehen, was ist dieses kleine Buch in der Hand des Engels. And as we understand what the little book is, und wenn wir verstehen, was dieses kleine Buch we Büchlein ist, will know exactly what time no longer means. Dann werden wir auch verstehen, was keine Zeit mehr wirklich bedeutet. And so I want you to notice the characteristics of this book. Lass uns also die Charakteristiken dieses kleinen Büchleins betrachten. There are three specific characteristics. Es gibt drei spezifische Charakteristiken. Number one, Nummer eins. The Bible says it's a little book. Die Bibel sagt, es ist ein Büchlein, also ein kleines Buch. It's small in comparison to other books of God. Es ist klein im Vergleich zu anderen Büchern von Gott. It also says that it's opened. Es sagt außerdem, dass es offen ist. Which implies that this book was once closed in the past. Es impliziert also, dass es in der Vergangenheit einmal geschlossen gewesen ist. Notice another characteristic. Und noch eine weitere Charakteristik ist zu bemerken. In verse 9. Und zwar in Vers 9. The Bible says. Da sagt die Bibel. And I went unto the angel and said unto him. Und, es, und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm. Give me the little book. Gib mir das Büchlein. And he said unto me, take it and eat it up. Und er sprach zu mir, nimm es und iss es auf. And it shall make thy belly bitter. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. But it shall be in thy mouth sweet as honey. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. And it was in my mouth sweet as honey. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. So we find number one, it's a little book. Also Nummer eins, wir finden, es ist ein Büchlein. Number two, it's open, which implies that it once was closed. Nummer zwei, es ist geöffnet, was impliziert, dass es früher mal geschlossen war. And number war. three, und Nummer drei, when John ate the book, als Johannes das Buch gegessen hat, when he tasted of it, wenn es geschmeckt hatte, masticating it, und es gedaut und verdaut und gekaut hatte, chewing it up or studying it, als er sozusagen studiert hat, gekaut hat, at first it was sweet in his mouth. Zunächst war es süß in seinem Mund, but then quickly became bitter 
in the belly. Aber kurz darauf wurde es bitter in seinem Magen. So the message of this little book die Botschaft dieses kleinen Büchleins also cause a sweet and bitter disappointment verursacht eine bitter süße Enttäuschung to those who would study its contents. und zwar denjenigen, die seinen Inhalt studieren würden. As we consider these characteristics, Wenn wir diese Charakteristik uns einmal betrachten, all we have to do is ask, dann müssen wir uns einfach nur fragen, is there any mention in the Bible, gibt es irgendeine Erwähnung in der Bibel of a small book? wo ein kleines Buch erwähnt wird, that was closed, das geschlossen wurde, but will be reopened at the end, das aber am Ende noch einmal geöffnet werden sollte, that will cause a sweet and bitter experience. wo eine bittersüße Erfahrung vorhergesagt ist. The answer is yes, friends. Und die Antwort ist ja, liebe Freunde. We find mention of this little book. Wir finden dieses Buch erwähnt in the Old Testament book of Daniel chapter 12. Und zwar im alttestamentlichen Buch Daniel Kapitel 12. Notice what it says in Daniel chapter 12 in verse 4. Wir wollen bemerken, was in Daniel 12 Vers 4 gesagt wird. Make sure you write it down. Und stellt sicher, dass es auch aufschreibt. The Bible says, die Bibel sagt, but thou, O Daniel, du aber Daniel, shut up the words and seal the book. Verschließe diese Worte und versiegle das Buch. Even to the time of the end. Bis zur Zeit des Endes. For many shall run to and fro. Viele werden darin forschen and knowledge shall be increased. und die Erkenntnis wird zunehmen. So, here we find the Lord telling Daniel, so hier finden wir also den Herrn, wie er da, Daniel to, sagt, to seal the book, dass er das Buch versiegeln soll, to shut it up and close it. dass es verschlossen und geschlossen sein to soll, the time of the end. bis zur Zeit des Endes. Which shows that this book that was, closed in Daniel's day, was also zeigt, dass dieses Buch, das in Daniels Zeit geschlossen wurde, at the time of the end is going to be reopened. dass es in der Zeit des Endes wieder geöffnet werden soll and knowledge shall be increased. und dadurch die Erkenntnis sich mehren wird. Knowledge of what? Die Erkenntnis wovon? Knowledge of the contents of this little book. Natürlich die ähm, Erkenntnis von dem Inhalt über den Inhalt dieses and Buches. We find in 9 and 10, und dann finden wir in Vers 9 und 10. And he said, Go thy way, Daniel. Er sprach: Geh hin, Daniel. For the words are closed up and sealed till the time of the end. Denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Many shall be purified and made white and tried. Viele sollen Gesicht gereinigt und geläutert werden. And the, but the wicked shall do wickedly. Und die Gottlosen werden es gottlos bleiben. And none of the wicked shall understand, und kein Gottloser wird es verstehen. But the wise shall understand. Aber die Verständigen werden es verstehen. So, we find that the little book that was closed, so finden wir also, dass das kleine Büchlein, das geschlossen wurde, is the book of Daniel. das ist das Buch Daniel. But then it would be at the end. Aber dann würde es am Ende wieder geöffnet and at werden. The time of the end, und zur Zeit des Endes. Knowledge will be increased. Da würde sich die Erkenntnis vermehren. The wicked are not gonna understand, die Bösen werden es nicht verstehen. But those who are wise, aber diejenigen, die weise sind, die Furcht des Herrn ist die die Bibel sagt, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit ist. Diejenigen, die Gott fürcht und ihm die Ehre geben, werden The message of this little book. Die werden die Botschaft dieses Buches verstehen. And we'll understand what the angel is talking about. Und sie werden verstehen, wovon der Engel gesprochen hat. When he says time no longer. Wenn er gesagt hat Zeit, als er gesagt hat Zeit nicht mehr. Es so this little book that the angel holds. Dieses Buch, das der Engel in seiner Hand hält, is clearly the book of Daniel. Das ist ganz eindeutig das Buch well, Daniel. But well, was it the entire book of Daniel? Aber war es das gesamte Buch Daniel, was hier gemeint war? Was closed to the time of the end? Das versiegelt worden ist bis zur Zeit des Endes? Not at all, friends. Nein, auf keinen Fall, liebe Freunde. Bestimmte Portionen des Buches Daniels konnten zu allen Zeiten von Menschen verstanden werden. See, it wasn't the entire book of Daniel, es war nicht das komplette Buch von Daniel, but a specific part of it. sondern ein ganz spezifischer Teil vom Buch Daniel. In Daniel 8, Vers 26, In Daniel 8, Vers 26 the Bible says, da heißt es, and the vision of the evenings and mornings, in der Einheitsübersetzung die Vision von den Abenden und den Morgen, which was told is true. die dir offenbart wurde, Therefore, ist wahr. Doch du shut up the vision, sollst sie geheim halten, for it refers to many days in the future. denn sie bezeichnet sich auf eine ferne Zeit. So we find that the specific part of the book of Daniel, wir finden also ein ganz bestimmter Teil in der, im Buch Daniel, that vision that was shut up to the time, to the time of the end. Eine Vision, die versiegelt worden sein sollte bis zur Zeit des Endes. Was the specific vision of the evenings and mornings. Es war die Vision von den Abenden und den Morgen. Well, what exactly is this? Aber was genau ist das eigentlich? I want you to notice, friends. Ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt. Evenings and mornings are a reference to time. Abende und Morgen sind eine Referenz, ein Bezug auf Zeit. In other words, this is a time prophecy that was shut up. 
Mit anderen Worten, es wurde eine Zeitprophezeiung versiegelt. What vision is this? Was für eine Vision ist hier gemeint? It tells us in, verse 14. in Vers 14 wird uns das offenbart. Daniel 8, 14 is a very important verse. Daniel 8, Vers 14 ist ein äußerst wichtiger Vers. This was the part of the book of Daniel, das ist der Teil des Buches Daniels, that would be shut up and closed, der versiegelt und verschlossen werden sollte, but then reopen at the end of time. aber am Ende der Zeit wieder geöffnet werden sollte. Und er sagte zu mir, und er sagt es zu mir. Unter 2300 days. Bis zu 2300 Abenden und Morgen. And friends, what is a day comprised of? In äh, Abend und Morgen sind ein Tag. It's comprised of evenings and mornings. Ganz genau. Abend und Morgen sind ein Tag. So 2300 evenings and mornings or days. Also 2300 Abend und Morgen oder auch Tage. When this time period comes to an end. Dann wird das heilig, wenn diese Zeitprophezeiung zu Ende geht. The Bible says, then shall the sanctuary be cleansed. Dann sagt die Bibel, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt oder this, gereinigt werden. This prophecy, diese Prophezeiung, the 2300 day prophecy, die Prophezeiung von den 2300 Abend und Morgen, pointing to the cleansing of the sanctuary, die zur Reinigung und zur Rechtfertigung des himmlischen Heiligtums uns hinweist. Of the book of Daniel that Daniel did not understand. Das war dieser Teil des Buches Daniels, den Daniel selbst nicht verstehen konnte. And it was sealed and closed. Er wurde versiegelt und verschlossen. It's a time prophecy. Es ist eine Zeitprophezeiung. But then we see that it's reopened. Aber dann finden wir, dass sie wieder geöffnet wird. In Revelation chapter 10. In Offenbarung 10. And now knowledge of it is is obtained by God's people. Und nun wird äh, Erkenntnis gewonnen bei Gottes durch Gottes Volk. As the angel says. So wie der Engel sagt. Time no longer. Wie der Engel sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Oh my brothers and sisters. Oh liebe Brüder und Schwestern. We find that this reopening of this little book. Wir können herausfinden, dass diese Öffnung des kleinen Büchleins began in the early and mid 1800s. Das ist ähm, um 1800 herum äh, stattfand. It was during this time period. In dieser Zeit äh, in diesem Zeitabschnitt that the tenth of revelation began to be fulfilled. Als sich äh, das zehnte Kapitel von Offenbarung erfüllt hat. Allow me to tell you the history. Da möchte ich ein bisschen was von der Geschichte erzählen. In the early and mid 1800s, uh, Anfang des 19. Jahrhunderts. It was a time of tremendous interest in Bible prophecy. Da gab es eine Zeit, wo viele Menschen sich sehr für die biblische Prophetie interessiert haben. And the special prophecy that captured the attention of, of thousands. Und die spezielle Prophezeiung, die viele Menschen gefangen genommen hatte, was the 2300 day prophecy. Das war die Prophezeiung von den 2300 Abend und Morgen. It was open to the minds of many people. Es sie öffnete sich dem Verständnis vieler and Menschen. People calculated the time element of the prophecy und als die menschen dieses zeitelement berechneten they realized that this would be would come to a, a fulfillment in the year 1844 sie haben herausgefunden dass sich diese zeitprophezeiung im jahre 1844 erfüllen würde now i'm assuming that we are familiar with this ich nehme an dass wir uns das uns das bekannt ist and if we're not familiar with this prophecy und wenn wir uns diese Prophezeiung noch nicht bekannt ist, very important that we study this for ourselves. dann ist es sehr wichtig, dass wir sie für uns selbst studieren. But let me give you the quick version. Aber ich möchte nur die Kurzversion the geben 2300 hier. Day prophecy. Die Prophezeiung von den 2300 Tagen in, prophecy, jede Pro in einer Prophezeiung one prophet a day represents da, one literal year. da steht jeder prophetische Tag für ein buchstäbliches Jahr. And you can find this in Ezekiel chapter 4 and verse 6. Ihr könnt das in Ezekiel 4 Vers 6 finden. As well as Numbers 14 and verse 34. Genauso wie in 4. Mose 14 Vers 32. So this is a 2300 year prophecy. In Wirklichkeit geht es also um 2300 Jahre, that Jahre us, dieser Prophezeiung. That, that brings us to the time of the end. Die uns zur Zeit des Endes bringt. In Daniel the 9 chapter im 9. Kapitel von Daniel. It tells us that the beginning of this 2300 year period. Da wird uns gesagt, dass der Beginn dieser 2300 Jahre would be the, the decree that gave the Jews permission to go back to rebuild Jerusalem. Durch den Erlass zum Aufbau Jerusalems markiert wird. According to the book of Ezra und nach dem Buch Ezra and confirmation through history und auch durch die Bestätigung der Geschichte this decree was given by king Artaxerxes wurde dieser Befehl von König Artaxerxes gegeben in the year 457 BC und zwar im Jahre 457 vor Christus that's the beginning point of this 2300 year prophecy das ist der Anfangspunkt für diese Zeitprophezeiung von den 2300 Jahren so if you add 2300 und wenn ihr 2300 Jahre hinzufügt, zu 457 vor Christus, it brings us to the year 1844. dann kommen wir im Jahre 1844 When the Bible says, wo die Bibel sagt, then shall the sanctuary be cleansed. 
dann soll das Heiligtum gereinigt oder gerechtfertigt werden. And so people in the early 1800s, also Menschen im Anfang des 19. Jahrhunderts, recognizing that this prophecy would be fulfilled in 1844, die jetzt herausfanden, dass diese Prophezeiung sich im Jahre 1844 erfüllen würde, das hat eine unglaubliche Begeisterung ausgelöst in vielen christlichen Denominationen. They began to teach and preach. Sie begannen zu lehren und zu predigen. Then on October 22, 1844, das am 22. Oktober 1844 das Heiligtum gereinigt werden wird. Aber sie haben einen Fehler gemacht in ihrem Verständnis der Prophetie. They thought, sie haben gedacht, the sanctuary was the earth. dass das Heiligtum ein Symbol für die Erde ist. And that the only way the earth could be cleansed, und dass der einzige Weg, wie die Erde gereinigt werden kann, was by fire nur durch Feuer sein at kann. The second Advent of Jesus Christ. Nämlich bei der Wiederkunft Jesu. So people began to teach and preach, also haben Menschen angefangen zu lehren und zu predigen, that Jesus Christ dass Jesus Christus is gonna come back the second time, wiederkommen würde, to cleanse the sanctuary of the earth by fire. um das Heiligtum der Erde durch Feuer zu reinigen. And they thought that time no longer und sie dachten, dass dieser Ausdruck, es wird keine Zeit mehr sein, to the end of the world, sich auf das Ende der Zeit bezieht. When Jesus would come. Wenn Jesus wiederkommt And the marriage supper of the Lamb would take place. und sich das Hochzeitsmahl des Lammes ereignen würde. But obviously friends, Aber ganz offensichtlich, liebe Freunde, when they, when they thought that Christ was gonna come, als sie dachten, dass Jesus wiederkommen würde, this was a sweet taste in their mouth. dann war das ein wirklich süßer Geschmack in ihrem Mund. They anticipated. Sie hatten etwas erwartet. Seeing their heavenly husband face to face. Sie hatten erwartet, ihren himmlischen Bräutigam von Angesicht zu Angesicht a zu great sehen. Revival took place. Eine große Erweckung fand statt. But obviously Jesus did not come on 18, in 1844. Aber offensichtlich kam Jesus nicht 1844. So that prophecy, also diese Prophezeiung, which was first at first sweet to their mouth, die zunächst einmal süß in ihrem Mund gewesen war, quickly became bitter in the belly wurde sehr schnell bitter in ihrem Magen. And many of those Adventists, und viele von diesen Adventisten, die dachten, dass Jesus' zweiter Advent stattfinden würde, suffered a bitter disappointment. haben jetzt eine bittere Enttäuschung erlebt. Many of them lost faith in God completely. Und viele von ihnen haben den Glauben an Gott völlig verloren. Many became atheists and infidels. Einige wurden Atheisten und äh, Ungläubige. But after that disappointment, aber nach dieser Enttäuschung there was a small group of people, da gab es eine kleine Gruppe von Menschen, who recognized that it wasn't the word of God that failed. die festgestellt haben, es war nicht das Wort Gottes, das versagt hatte. But there was their understanding that was wrong. Aber es war vielmehr ihr Verständnis, das falsch war. So even though their faith was dramatically shaken, obwohl ihr Glaube dramatisch erschüttert wurde, they gathered together haben sie sich zusammengefunden, to study the scriptures. um die Schrift zu studieren. They would spend entire nights in prayer and Bible study. Sie haben ganze Nächte im Gebet und Bibelstudium verbracht, trying to find out whether they had the wrong time. Um herauszufinden, ob sie eine falsche Zeit berechnet haben. They looked at the 2300 day prophecy. Sie schauten an die Prophezeiung der 2300 Abend und Morgen. And they saw that that date was a solid date. Und sie haben gesehen, dass dieses Datum wirklich auf solidem Fundament steht. There's something indeed significant did happen on a, in 1844. Dass wirklich etwas signifikantes in 1844 passiert ist. And so when they realized that they had the right date, als sie realisierten, sie hatten das richtige they Datum, they then looked closer to what the Bible meant when it talked about the sanctuary being cleansed. Dann haben sie noch einmal sich intensiver damit beschäftigt, was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, dass das Heiligtum gereinigt oder gerechtfertigt werden soll. Because remember, friends, they assumed. Denn denkt daran, sie haben ja angenommen, dass das Sanctuary was the earth. Dass die Erde das Heiligtum ist. But as they studied further, aber als sie weiter studiert haben, they realized that there wasn't one verse in the Bible that said that the sanctuary was the earth. Da haben sie gefunden, dass es nicht einen einzigen Vers in der Bibel gibt, der sagt, dass die But Erde das Heiligtum ist. But when they went to the book of Hebrews, aber als sie in das Buch Hebräer gingen, they discovered that there is a sanctuary in heaven. Da haben sie herausgefunden, dass es ein Heiligtum im And Himmel gibt. And upon them, und es dämmerte ihnen, that they had the right date, dass sie das richtige Datum hatten, but they had the wrong event. Aber das falsche Ereignis. Instead of Jesus coming back to earth in 1844, stattdessen, dass Jesus 1844 auf die Erde kommen würde, Christ would rather step into the most holy place. Da würde Jesus vielmehr ins allerheiligste hineingehen. Of the heavenly sanctuary. Und zwar vom himmlischen Heiligtum. Beginning the investigative judgment. Um das Untersuchungsgericht zu beginnen. And the blotting out of sin. Und die Tilgung der Sünden. As he would cleanse the record in the sanctuary above. Wenn er die himmlischen Aufzeichnungen reinigen würde. And they also realized. Und sie haben auch realisiert. That the disappointment in 1844. Dass die Enttäuschung in 1844. Was God's way of sifting the church. Um eine Sichtung in Gottes Gemeinde vorzunehmen. Of trying their faith by fire. 
um ihren Glauben sozusagen im Feuer zu prüfen. And out of the grave of their disappointment, und aus dem Grab ihrer Enttäuschung sozusagen rose up the glorious reality, da erwachte sozusagen die herrliche Realität. That time no longer did not refer to the end of the world, dass dieser Ausdruck es wird keine Zeit mehr sein, nicht auf das Ende der Welt sich bezieht. But rather time no longer referred to the end of time prophecy sondern dass es sich vielmehr auf das Ende von prophetischer Zeit bezieht. On, Und von diesem Zeitpunkt an we need to live, müssen wir so leben, as there is no time left, als, wäre nicht, als wäre keine Zeit mehr übrig. Mit, einer, mit einem Gefühl der Dringlichkeit. And they the truth, Und sie erkannten die herrliche Wahrheit, that Jesus was for them. dass Jesus für sie für bitte ein, ein, ein our great high priest, Als unser großer, hoher Priester completing his cleansing work in the sanctuary above indem er sein reinigendes werk im himmlischen heiligtum beendet so i want you i want us to notice as we go back to the chart wenn wir mal zurück zu dieser zu dieser chart gehen about this 2300 day prophecy es heißt bis zu 2900 abend und morgen it begins in 457 bc sie beginnt im jahre 457 vor christus diese prophezeiung the decree that gave the jews permission to rebuild jerusalem und zwar beim erlass der den Juden es erlaubt, Jerusalem wieder aufzubauen. 2300, years later brings us to the year 1844. 2300 Jahre später bringt uns ins Jahr 1844. Referring to prophetic time no longer. Oh, was sich darauf bezieht, dass es jetzt keine prophetische Zeit mehr And geben wird. Begin to the Und wo Jesus jetzt beginnen würde, das himmlische Heiligtum zu reinigen. After this date, Nach diesem Datum no more time gibt es keine Zeitprophezeiungen mehr. The second coming of Christ is the next grand in glorious event. Die Wiederkunft Jesus ist das nächste große und herrliche Ereignis. And no man knows the day or the hour of his coming. Und niemand kennt den Tag oder die Stunde seiner so Kommen. Once again, is, so once again, what does time no longer mean? Also noch einmal, was bedeutet, es wird keine Zeit mehr sein? Er spricht von prophetischer Zeit. In 1844, the last time prophecy is fulfilled. 1844 hat sich die letzte Zeitprophezeiung erfüllt. And we need to live as though there's no time left. Und wir müssen so leben, als gäbe es keine Zeit mehr, die noch übrig bleibt. In Romans 13 and verse 11. In Römer 13 dort Vers 11. The Apostle said, da sagt der Apostel, and that, und dieses, knowing the time, sollen wir tun, die die Zeit verstehen, that now it is a high time to awake out of sleep. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf For aufwachen now sollten. Is our salvation nearer than when we believe. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Especially since 1844, my friends. Ganz besonders seit 1844, meine Freunde. Das ist wirklich allerhöchste Zeit, aus der laodiceischen äh, Schläfrigkeit aufzuwachen. To come out of the comfort of complacency. Um aus der Bequemlichkeit hier hinauszukommen. Why? Because Jesus is coming soon. Warum? Denn Jesus kommt bald. And this special day und dieses, dieser besondere Tag is not dependent on another time prophecy. hängt nicht von einer weiteren Zeitprophezeiung ab. But rather it's dependent upon the bride. Sondern er hängt vielmehr von der Braut ab. Putting on the wedding dress that Jesus is tailor making for her. Und zwar dieses, dass sie dieses Hochzeitskleid anzieht, das Jesus für sie gemacht hat. In other words, during this special time of probation. Also in dieser speziellen Zeit der Gnadenzeit. They began in 1844. Die 1844 begann. Jesus, our heavenly husband, wo Jesus unser himmlischer Bräutigam, would be would be preparing his earthly bride. Er seine himmlische, seine irdische Braut vorbereiten möchte. For her special wedding day. Um sie auf ihren speziellen Hochzeitstag vorzubereiten. But how? Aber wie? By dry cleaning her dress. Indem er ihr Kleid noch einmal trocknet. In the most holy place of the heavenly sanctuary. Im allerheiligsten des himmlischen Heiligtums. Why is he not? Why hasn't Jesus come back? Warum hat Jesus? Warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Because Christ is waiting for a mystery to be solved. Jesus wartet auf ein Geheimnis, das gelöst werden muss. I want you to notice, friends. Ich möchte Sie folgendes bemerken, liebe Freunde. Immediately in Revelation 10. In Offenbarung 10. After Jesus, after the angel says time no longer, genau nachdem, direkt nachdem der Engel sagt, es wird keine Zeit mehr sein, the Bible talks about something else that must be finished. Da spricht die Bibel noch von etwas anderem, was sich ereignen muss. Notice verse 7. Schaut in Vers 7. But in the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound, denn in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erhebt und seine Posaune bläst, The mystery of God should be finished. Wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. As he had declared to his servants the prophets. So hatte er seinen Knechten den Propheten verkündet. So verse six, time no longer. In Vers 6, es wird keine Zeit mehr sein. 
beginning in 1844. Und zwar beginnend ab 1844. After that, danach, the next thing God is waiting for, das nächste, worauf Gott noch wartet, in order for the marriage supper of the Lamb to take place, damit das Hochzeitsmahl des Lammes stattfinden kann, is for the mystery of God to be finished. Damit ist, dass das Geheimnis Gottes sich vollendet. Well, what is this mystery? Was ist dieses Geheimnis? We don't have to guess. Wir müssen nicht raten. Because the Bible interprets itself. Denn die Bibel legt sich selbst aus. Romans 16, verse 25 and 26. In Römer 16, Vers 25 und 26. Describes the mystery that Christ is waiting to be finished. Da wird das Evangelium, das, ähm, das Geheimnis beschrieben, von dem Jesus darauf wartet, dass es sich erfüllt. Romans 16, 25 and 26. In Römer 16, Vers 25 und 26. The Bible says. Da sagt die Bibel. Now to him who is able to establish you according to my gospel. Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben. And the preaching of Jesus Christ. Gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus. According to the revelation of the mystery. Gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses. Kept secret since the world began. Das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. But now made manifest. Jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes. And by the prophetic scriptures. Offenbart und durch prophetische Schriften. By the what kind of scriptures? Durch welche Schriften? The prophetic scriptures. Durch die prophetischen Schriften. Made known to all nations. Kund gemacht wurde um alle Heiden. In other words, the mystery that Christ is waiting to be finished. Mit anderen Worten, das Geheimnis, das vollendet werden soll, nach, auf, auf das Jesus wartet, is the making known of the gospel of Christ. Ist das das Evangelium Jesu Christi? Found in the prophetic scriptures. Und zwar nach den prophetischen Schriften. To all the world. Der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Jesus said the same thing. Jesus hat das Gleiche gesagt. In Matthew 24 and verse 14. In Matthäus 24 Vers 14. And this gospel of the kingdom. Und dieses Evangelium vom Königreich preached in all the world. Wird in der ganzen Welt verkündigt werden. As a witness. Zum Zeugnis. Unto all nations. Zu alle Heidenvölker. And then shall the end come. Und dann wird das Ende kommen. So we find that the end will not come. Wir finden also, dass das Ende nicht kommen wird. The marriage supper will not commence. Das Hochzeitsmahl wird nicht until beginnen. Until the mystery of the gospel. Bevor das Geheimnis des Evangeliums. Proclaim and made known to every nation. Das nämlich zur ganzen Welt durch all zu einer Nation verkündigt werden muss. Finished. Bevor es nicht vollendet ist. Why? Warum? Because God so loved the world. Denn Gott liebt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte alle einladen, dass sie zur Buße kommen. Und dieses Geheimnis möchte Jesus, dass es sich vollendet. Aber ich möchte, dass ihr folgendes bemerkt, liebe Freunde, dass das Evangelium in alle Welt gehen muss. Nicht als ein Zeugnis, zum Zeug, als, als, als ein Zeugnis ist. So the gospel must go throughout the whole world. Das Evangelium muss also in die ganze Welt hineingehen. Not just as an audible proclamation. Nicht nur als eine hörbare Verkündigung, but rather as a visible demonstration. Sondern als eine sichtbare Demonstration. Friends, we have done a good job. Äh, wir müssen einen guten, äh, eine gute Arbeit Proclaiming tun. Proclaiming the gospel as a Ah, wir haben eine, einen guten Job schon getan, indem wir eine hörbare Verkündigung äh, but getan haben. The, but the end is not yet come. Aber das Evangelium, äh, das Ende ist noch nicht gekommen. Because more than just being heard, denn es muss nicht nur gehört werden. The gospel must be seen, demonstrated in our lives. Das Evangelium muss gesehen werden, wie es in unserem Leben demonstriert wird. So that people can recognize, so dass die Menschen es erkennen können. That the gospel actually works practically in the lives of God's people. Dass das Evangelium tatsächlich praktisch wirkt im Leben von Menschen. In, in other words, not just a straight testimony. Also nicht einfach nur ein gerades Zeugnis aus. But it is a sweet witness that people are waiting to see. Menschen suchen ein süßes Zeugnis, das sie sehen können. And friends, which is the movement? Und liebe Freunde, was ist, wo ist diese Bewegung? That is going to finish this mystery. Die dieses Geheimnis vollenden wird. And will be these witnesses. Und die diese Zeugen sein werden. You see, friends, Ihr seht, Freunde, in order for a marriage to be ratified, damit eine Hochzeit ratifiziert wird, you have to have some witnesses. da braucht es Zeugen. And in order for Jesus to come back, und wenn Jesus wiederkommen möchte, he too needs some witnesses in the last days. da braucht auch er Zeugen in der letzten Zeit. Who's gonna be with these witnesses? Wer werden diese Zeugen sein? Notice verse 11. Schaut in Vers 11. The Bible tells us, 
Die Bibel sagt uns, immediately after the bitter sweet experience, direkt nach dieser bitter süßen Erfahrung, that was that came to pass in 1844, die sich 1844 ereignet hatte, with the early Advent movement, mit der frühen Adventbewegung, the angel then says, sagt der Engel jetzt, and he said unto me, und er sprach zu mir, thou must prophesy again. Du sollst nochmals weissagen before many peoples and nations and tongues and kings. Über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. So after this sweet bitter experience, nach dieser bitter süßen Erfahrung, the Lord then says, sagt der Herr nun, to those people that had that experience, zu denjenigen, die diese Erfahrung hatten, now you must prophesy. Nun müsst ihr noch nochmals weissagen, but you have to do it again. Aber ihr müsst es nochmal tun. Now friends, who is he referring to? Zu wem spricht er also hier? You can only prophesy again. Man kann nur nochmals weissagen. Is it if you did it the first time? Da wenn ihr es bereits zum ersten Mal getan habt. So the habt. witnesses that will prophesy again. Das heißt, die Zeugen, die nochmals weissagen werden. To every nation, kindred, tongue, and people. Zu jeder Nation, jedem Stamm und jeder Völker und jedem Sprach. Is the same movement. Ist dieselbe Bewegung. That tried to do it the first time but got it wrong. Die es zum ersten Mal versucht hat, aber es falsch äh, interpretiert hat. In other words, this is the early Adventist movement. Also die frühe Adventbewegung. That God is calling. Die Gott ruft. To finish the work that they had started. Und zwar um das Werk zu beenden, das Gott, das sie gestartet, das Gott gestartet hat. Is, die Frage ist. How would they be successful in prophesying again? Wie können sie erfolgreich sein, indem sie nochmals weissagen sollen? Now we go to chapter 11, verses 1 and 2. Jetzt kommen wir zu Kapitel 11, Vers 1 und 2. Well, the Bible says. Die Bibel sagt, and there was given me a reed like unto a rod. Und mir wurde eine Messrute gegeben gleich einem Stab. And the angel stood saying, rise and measure the temple of God. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes. And the altar and them that worship therein. Samt dem Altar und die, welche daran anbeten. But the court which is without the temple. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist. Leave out and measure it not. Lass aus und miss ihn nicht. For it is given unto the Gentiles. Denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden. So we see that God says, prophesy again. Und wir sehen, dass Gott sagt, weissage nochmals. But in order for them to do it successfully the second time, aber damit sie es jetzt erfolgreich tun können zum zweiten Mal, they first must measure the temple. müssen sie zunächst einmal den Tempel messen. In other words, they must first study the sanctuary. Sie müssen also zunächst einmal das Heiligtum studieren. Especially the work in the holy and in the most holy place. Also insbesondere das Werk im Heiligen und im Allerheiligsten, das Why getan werden musste. Why that Warum dieser besondere Teil? Because remember, friends, Erinnert euch, liebe Freunde, that's the part that they misunderstood from the beginning. das ist der Teil, den sie am Anfang falsch verstanden haben. Sie waren ganz korrekt, wenn es um die 2300 Abend und Morgen But ging. But the part about the sanctuary being cleansed was still obscure in their minds. Aber dieser Teil von dem gereinigten Heiligtum war immer noch ziemlich finster in ihren Gedanken. God calls them to prophesy again. Gott hat sie gerufen, noch einmal zu weisen. Aber jetzt können sie es nur akkurat tun. They had a good understanding of the sanctuary. Nur wenn sie ein gutes Verständnis vom Heiligtum hätten. That they could prophesy again. Nur dann können sie nochmals weissagen. And the mystery would be finished. Und das Geheimnis wird sich vollenden. And where do we find the fulfillment of this reality? Und wo finden wir die, die Erfüllung dieser Realität? Revelation 14, Vers 6. In Offenbarung 14, Vers 6. We find another messenger. Da finden wir noch einen anderen Boden. And I saw another angel. Und ich sah einen anderen Engel. Flying in the midst of heaven. Inmitten des Himmels fliegen. Having the everlasting gospel. Der hat ein ewiges Evangelium. To preach unto them that dwell on the earth. Zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. To every nation, kindred, tongue and people. Und zwar jeder Nation, jedem Volk, jeder Sprache here und jedem, find, jedem Volk. Here we find the mystery of the gospel. Hier finden wir das Geheimnis des Evangeliums. Given by God's people. Die durch, das durch Gottes Volk gegeben wird. To all the world as a witness. Der ganzen Welt als ein Zeugnis. Saying, fear God. Und zwar fürchte Gott. Give glory to him. Und gib ihm die Ehre. For the hour of his judgment is come. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. The hour of his judgment. Die Stunde seines Gerichts. Refers to what happened in 1844. Bezieht sich auf das, was 1844 begann. The beginning of the investigative judgment in heaven. Nämlich der Beginn des Untersuchungsgerichtes im himmlischen Heiligtum. Friends, there's only one denomination in this world. Liebe Freunde, es gibt nur eine Denomination auf der Welt. That gives this specific message. Die diese spezifische Botschaft gibt. It is a movement of destiny. Es ist eine Bewegung der Bestimmung. That God has enlightened and in, 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 uh, that has God has given permission to us to be a part of. Der, zu der Gott uns eine Erlaubnis gegeben hat, an der teilzuhaben. He's calling us to prophesy again. Er ruft uns nochmals zu weissagen. And the only way we can do it, friends, und die einzige Art und Weise, wie wir das tun können, liebe Freunde, successful. und erfolgreich dabei It's zu sein, not by copying the customs of the world. ist nicht, indem wir die Angewohnheiten der Welt kopieren. Or the methods of the other churches of Babylon. 
oder die Methoden der babylonischen Kirchen kopieren. Not by watering down the message, nicht indem wir die Botschaft verwässern, but rather by understanding the sanctuary sondern indem wir das Heiligtum and verstehen the experience that God wants us to have in the most holy place. und die Erfahrung, von der Gott sich wünscht, dass wir sie im Allerheiligsten haben. For it's in the most holy place, Denn im Allerheiligsten that the bride receives the wedding dress. erhält die Braut Ihr Hochzeitskleid. That enables her to walk down the aisle of this world. Damit sie durch den durch den Gang dieser Gemeinde durch dieser Welt gehen kann. Where people can see the beauty of holiness reflected in God's church. Damit die Menschen die Schönheit der Heiligkeit in der Gemeinde Gottes reflektiert sehen können. That will lead the way to the marriage supper of the Lamb. Das wird den Weg bereiten zum Hochzeitsmahl des Lammes. So that Jesus can come again. So dass Jesus wiederkommen kann. Friends, do you realize? Liebe Freunde, realisiert ihr? That we are a part of a prophetic movement of destiny. Dass wir Teil einer prophetischen We have the accumulated knowledge of every generation before us. Wir haben das zusammengefasste Wissen all der Generationen vor uns. We're walking in the footsteps of spiritual giants of the past. Wir wandeln in den Fußstapfen von Giganten der geistlichen Giganten der Vergangenheit. The hundreds of years ago in this beautiful country of Germany. Hunderte von Jahren, vor hunderten von Jahren in diesem wunderbaren Land Deutschland. A great revival and reformation took place. Da fand eine große Erweckung und Reformation statt. And God worked in mighty ways in the past history of this country. Und Gott hat in einer mächtigen Art und Weise in der Vergangenheit in diesem Land gewirkt. What about today, friends? Wie steht es heute, liebe Freunde? The reformation of the past. Reformation in der Vergangenheit. Was powerful. Die war kraftvoll. But the reformation that God wants us to experience in the present and the future. Aber die Reformation, von der Gott möchte, dass wir sie in der Gegenwart und in der Zukunft erleben. going to be even greater. Die wird noch größer sein. God is calling us to move forward with all our hearts. Gott ruft uns mit all unserem Herzen voranzugehen. Because we are a movement of destiny. Denn Gott ruft uns, dass wir, weil wir eine Bewegung des Schicksals sind. Called this movement into existence. Gott hat diese Bewegung in die Existenz gerufen. For such a time as this. Für genau diese Zeit in der Welt. This is our prophetic identity. Das ist unsere prophetische Identität. And why would we be like other churches? Und warum sollten wir so sein wie andere Kirchen? When God has given us a special message, Wenn Gott uns eine ganz besondere Botschaft a gegeben hat, mission, eine ganz besondere Mission, for a very special time, für eine ganz besondere Zeit. We have something to contribute to the world. Es gibt etwas, was wir der Welt zeigen können. So let's not hold back, friends. Lasst uns also das nicht zurückhalten. Let's not water it down because we're afraid to offend people. Lasst es uns nicht verwässern, nur weil wir Angst haben, vielleicht Menschen auf den Schlips zu treten. Compromise the message for the sake of peace. Lass die Botschaft uns nicht kompromittieren, because, einfach nur um Frieden zu suchen. Jesus said, Denn Jesus sagt I'm uns, not come to send peace on earth. Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, aber das Schwert. And what is the sword? Und was ist das Schwert? It is the sword of the Spirit, which is the word of God. Es ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. God is calling us to proclaim all the counts of God to the world. Und Gott hat uns gerufen, den ganzen Ratschluss Gottes der Welt zu verkündigen. And this prophetic identity. Und diese prophetische Identität. Let us never forget. Sollten wir niemals vergessen. And it should not cause us to be proud. Und sie sollte uns nicht dazu veranlassen, stolz zu sein. Und dass wir glauben, jetzt wir wären besser als andere. Sie sollte uns dazu führen, demütig zu sein. Dass wir erkennen, dass wir nicht wirklich würdig sind. Dass, uns solch eine, dass wir nicht einmal eigentlich dazu bestimmt sind, so eine wunderbare Botschaft zu haben. Aber die gute Botschaft ist, dass Jesus ist würdig dass Jesus würdig genug ist And in the most holy place, und dass Jesus in diesem Allerheiligsten in the time of judgment, im Gericht he wants to cover us with his worthiness. da möchte er uns mit seiner, würdig, mit seiner the Würde righteous, bekleiden the righteousness that comes by faith. mit der Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt And so we see, friends, und so sehen wir, liebe Freunde the mystery of God, das Geheimnis Gottes second coming of Christ, die Wiederkunft Jesu ist waiting for this mystery to be fulfilled bedeutet, dass wir darauf warten, dass dieses Geheimnis sich vollendet. It is the proclamation of the gospel of Christ. Es ist die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi. Found in the prophetic scriptures. Wie sie sich in den prophetischen Schriften darstellt. But it's not just the gospel proclaimed audibly. Aber es ist nicht einfach nur die äh, Evangeliumsverkündigung hörbar. It's the gospel demonstrated visibly with our eyes. Sondern das Evangelium, das sichtbar demonstriert wird. I want you to notice how the Bible defines the mystery of God. Lass uns auch anschauen, wie die Bibel noch das Geheimnis Gottes beschreibt. Colossians 1 in verse 27. In Kolosser 1 Vers 27. Please write it down. Bitte schreibt es auf. The Bible says, die Bibel sagt, to whom God would make known what the what is the riches of the glory of this mystery. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Among the Gentiles. Unter den Heiden ist. God wants to make known this mystery to the to the world, hm. to the Gentiles. Gott möchte, dass sich dieses Geheimnis auch den Heiden offenbart. Which is, nämlich Christ in you the hope of glory. Christus 
in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Also das Geheimnis Gottes, das der Welt bekannt gemacht werden soll, ist nicht nur Christus verkündigt, sondern Christus in uns demonstriert, dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben reflektieren. Es ist die, das Evangelium, das verkündigt wird, aber zunächst demonstriert. Und nur wenn es demonstriert wird, und nur wenn es demonstriert wird, will die Proklamation die Kraft haben, um zu Dann wird auch die Verkündigung Kraft haben, um zu bekehren. Now, friends, amongst the seven churches in the book of Revelation. Nun, liebe Freunde, mitten unter den sieben Gemeinden der Offenbarung. Which church is going to finish the mystery? Welche Gemeinde wird das Geheimnis vollenden? There are seven churches. Da gibt es sieben Gemeinden. Which one is going to live at the end of time? Welche von ihnen lebt am Ende der Zeit? They will finish the work die das Geheimnis, dieses Eva, das Werk beschließen wird. It's be the es wird die siebte Gemeinde sein. The Church of Laodicea. Die Gemeinde Laodicea. They are the ones that are going to the Sie werden das Geheimnis vollenden. The and of the die Verkündigung und Demonstration des Evangeliums. And by the way, und nebenbei, what does that word Laodicea mean? was bedeutet dieses Wort Laodicea? It literally means es bedeutet buchstäblich, a people being ein Volk, das gerichtet wird. In other words, it's the church, Mit anderen Worten, es ist die Gemeinde, that lives during the investigative judgment. die während des Untersuchungsgerichts lebt. The church that rose up in 1844. Die Gemeinde, das Volk, die, die Kirche, die 1844 in die Existenz that kam. Takes the everlasting gospel of the three angels, die das ewige Evangelium der drei Engel nimmt. To every nation, kindred, tongue and people. Zu, und zwar zu allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen bringt. But what is the problem with the church of Laodicea? Aber gibt es ein Problem? Was ist das Problem mit der Gemeinde Laodicea? What is the main issue that is hindering them? Was ist das Hauptproblem, das sie hindert? From finishing the mystery. Ähm, damit sie das Geheimnis vollenden können. Some people say it's because they're lukewarm. Einige sagen, ja, das ist, weil sie lauwarm sind. And it's true that they're lukewarm. Und es stimmt, sie sind lauwarm. But that's not their main problem. Aber es ist nicht ihr Hauptproblem. What is the main problem with Laodicea? Was ist das Hauptproblem von Laodicea? Some people say, Manche Leute sagen, because they think they're rich. vielleicht weil sie denken, dass sie reich And sind. They don't recognize that they're poor. Und sie erkennen gar nicht, dass sie arm sind. And that's a problem. Und das ist ein Problem. But that's just a symptom of the main problem. Aber das ist nur ein Symptom des Hauptproblems. Is the main problem? Was ist das Hauptproblem? Others will say, Andere würden sagen, it's because they are wretched, miserable, at blind and naked. weil sie vielleicht nackt und blind und miserabel und elend sind. That's a problem. Das ist ein Problem. But it's not the main problem. Aber es ist nicht das Hauptproblem. It's just a symptom. Es ist nur ein Symptom. What is the main problem with Laodicea? Was ist das Hauptproblem von Laodicea? That is hindering them. Dass sie hindert from finishing the work. Das Werk abzuschließen. It is because es liegt daran of verse 20. Es liegt an Vers 20. Jesus said to Laodicea. Ähm, Jesus sagt zu Laodicea. Behold, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. If any man hear my voice. Wenn jemand meine Stimme hört. And open the door. Und die Tür öffnet. I will come into him. Zu dem werde ich hineingehen. And sup with him and he with me. Und mit ihm essen und er mit mir. The main problem with the church of Laodicea. Das Hauptproblem von Laodicea. In other words, your main problem. Mit anderen Worten, dein Hauptproblem. My main problem. Mein Hauptproblem. Is that Jesus is on the outside. Ist, dass Jesus draußen ist. Christ is not in us the hope of glory. Christus ist noch nicht in uns die Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit. And because he's on the outside. Und weil er draußen ist, the mystery of God cannot be finished. Solange kann das Geheimnis Gottes sich nicht vollenden. So what hinders the second coming of Christ? Was behindert also die Wiederkunft Jesu? Why is Jesus not yet come? Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Is because the gospel has not been demonstrated to the world. Weil das Evangelium noch nicht der Welt demonstriert worden ist. Why is it not yet been demonstrated? Warum ist es noch nicht demonstriert worden? Because we have not opened our hearts wide weil wir unser Herz noch nicht weit genug geöffnet haben, to let Jesus live out his life in us. damit Jesus sein Leben in uns leben kann. You see, Christ said, Seht ihr, Christus sagt, when I come in, wenn ich hineinkomme, I will sup with him. dann werde ich mit ihm essen. In other words, mit anderen Worten, there is no supper, da gibt es kein Mahl, if Christ does not come in. wenn Christus nicht hineinkommt. Und by the way, why does he want to come in? Und nebenbei, warum möchte er hineinkommen? I want you to notice, friends. Ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt. Jesus is the best door knocker. Jesus ist der beste 
der Beste, der von Schüssen Tür gehen kann. Door, und er steht an der Tür. Wanting to sell us some spiritual goods. Er möchte uns einige Dinge verkaufen an der Tür. And if Jesus knocks on doors, und wenn Jesus an der Tür knopf, klopft, we, we well. dann sollten auch wir uns nicht schämen, an Türen zu klopfen, well, oder? What is it that Christ is wanting to sell us? Aber was möchte Jesus uns verkaufen? Vers 18. Vers 18 sagt uns, I counsel thee to buy of me gold. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen. Tried in the fire that thou mayest be rich. Das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. And white raiment that thou mayest be clothed. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest. And that the shame of thy nakedness do not appear. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. What does Christ want to sell us? Was möchte Christus uns verkaufen? The gold of faith. Das Gold des Glaubens. And the raiment of his righteousness. Und das Ge Kleid seiner Gerechtigkeit. Because this is the wedding dress. Denn das ist das Hochzeitskleid, makes the church of Laodicea das die Gemeinde Laodicea ready for her wedding day. vorbereitet auf ihren Hochzeitstag. Gold is a symbol of faith. Gold ist ein Symbol für den Glauben. Raiment is a symbol of righteousness. Das Kleid ist ein Symbol für die Gerechtigkeit. What Christ is wanting to give to the church of Laodicea Was Christus der Gemeinde Laodicea geben möchte, is righteousness by faith. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. And only as we pray and seek this and receive it in our lives. Und nur wenn wir darum beten und es suchen in unserem Leben auch annehmen. Through the eye salve of the Holy Spirit. Durch die Augensalbe des Heiligen Geistes. Will we be ready for the wedding day? Dann werden wir vorbereitet sein für den Hochzeitstag. And then will we fulfill the words of, of Revelation. Und dann werden sich die Worte der Offenbarung erfüllen, that his wife dass seine Frau has made herself ready. sich bereit gemacht hat. Friends, I want to be ready for the coming of Christ. Liebe Freunde, ich möchte vorbereitet sein auf das Kommen Jesu. Uh, let us not be late for our wedding day, friends. Lasst uns nicht spät sein und verspätet sein bei uns an unserem Hochzeitstag. For when this mystery is finished, denn wenn sich dieses Geheimnis vollendet hat, then we will see our husband face to face. Dann werden wir unseren Bräutigam von Angesicht zu Angesicht sehen. And then the Bible says in Ephesians 5, verse 30 and 32. Und dann sagt die Bibel in Epheser 5, Vers 30 bis 32. For we are all members of Of his body, Denn wir sind Glieder seines Leibes, of his flesh and of his bones. von seinem Fleisch und von seinem Gebein. For this cause shall a man leave his father and mother. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen and shall be joined unto his wife. und seiner Frau anhängen. And they too shall be one flesh. Und die zwei werden ein Fleisch sein. The uniting of Christ with his bride, the church. Diese Verbindung von Christus und seiner Braut der Gemeinde, Becoming one flesh. die ein Fleisch werden. The Bible says, this is a great mystery. Die Bibel sagt, dieses Geheimnis But ist I groß. Speak concerning Christ and the church. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Friends, Liebe Freunde, as we close this afternoon, wenn wir heute schließen, it is our prayer that, that we would never forget, dann möchten wir beten, dass wir niemals vergessen, that we are not just another denomination, dass wir nicht nur eine andere Denomination sind, not just another statistic, nicht einfach nur eine andere Statistik. We are a prophetic movement of destiny. Wir sind eine prophetische Bewegung des Schicksals. Our identity is rooted in revelation. Unsere Identität ist in der Offenbarung verwurzelt. And only as we remember our identity, und nur wenn wir unsere Identität auch immer wieder uns vor Augen führen, will we be able to fulfill our mission. dann werden wir unsere Mission erfüllen And können. Only when the mission is fulfilled, und nur wenn die Mission erfüllt ist, will this movement of destiny dann wird diese Erf Bewegung des Schicksals finally reach its destiny. ihre Bestimmung endlich erreicht haben. Face to face. Angesicht zu Angesicht With Jesus Christ. mit Jesus Christus. I would invite you, my friends, ich möchte euch einladen, meine lieben Freunde, to open your heart a little bit wider, euer Herz noch ein bisschen weiter zu machen, to let Jesus come in and bring his righteousness by faith. dass Jesus hineinkommen kann und seine Gerechtigkeit he, aus Glauben mitbringen darf. He might make us a glorious church. Dass er uns eine herrliche Gemeinde Removing macht. The spots dass er uns die Flecken wegnimmt and the wrinkles. und die Runzeln. Justification Heilig, Rechtfertigung and sanctification, und Heiligung, that we might experience glorification, dass wir Verherrlichung erleben dürfen, as we are brought face to face with Christ. wenn wir mit, von Angesicht zu Angesicht mit Christus Let gebracht us open werden. Our hearts, Lasst uns unsere Herzen öffnen, that Jesus might clean out the garbage in our life. dass Jesus den Dreck aus unserem Leben hinaus tun kann. And let's make the home of our hearts, Lasst uns das, Herz, das Heim unseres Herzens the permanent residence of Jesus. den ständigen Wohnort von Jesus machen. Wenn ihr like to have this experience in your life. Wenn ihr diese Erfahrung in eurem Leben haben möchtet, I would invite you to bow your heads with us. dann möchte ich euch einladen, mit uns gemeinsam zu beten, as we pray, as we close this afternoon. indem wir diese Stunde beenden. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you, Lord, for giving to us this wonderful study in Revelation 10. Wir danken dir, dass du uns diese wunderbare Studie in Offenbarung 10 gegeben hast, where we find not only our identity, wo wir nicht nur unsere Identität finden, but also the destiny, 
sondern auch die Bestimmung, die du für uns vorgesehen hast. Father, Lieber Vater, us vergib uns, for being so quick to forget the things you've asked us to remember. Dass wir so schnell die Dinge vergessen, von denen du uns erwartest, dass wir sie uns daran erinnern. Forgive us for our tendencies. Bitte vergib uns für unsere Tendenzen. To water down the message. Dass wir manchmal die Botschaft verwässern. For the sake of for, of not offending people. Weil wir den Menschen vielleicht nicht auf den Schlips treten möchten. But Lord help us to remember. Aber bitte gib, dass wir uns daran erinnern. That even though the truth sometimes offends, dass auch wenn die Botschaft manchmal hart anzunehmen ist, the truth die Wahrheit will set us free. macht uns immer frei. So Lord, we ask, und so, Herr, so bitten wir dich, please come into our hearts. bitte komm in unsere Herzen. Stop knocking, Lord. Hör auf zu klopfen. Come in komm hinein and bring the gold of faith. und bring das Gold des Glaubens the righteousness, the raiment of your righteousness. das Kleid de deiner Gerechtigkeit and help us not only to proclaim the gospel, und hilf uns das Evangelium nicht nur zu verkündigen help us to demonstrate it practically in our lives, sondern es auch praktisch zu demonstrieren in unserem Leben so that the world can have a visible witness, sodass die Welt ein sichtbares Zeugnis haben kann so that you can come, sodass du kommen kannst that we can go home dass wir nach Hause gehen können and be with you forever. und mit dir zusammen sein können in alle Ewigkeit. We pray this in Jesus name. Wir bitten dieses Gebet in Jesu Namen. Let all God's children say. Und lasst Gott das ganze Gemeinde sagen. Amen. Amen.